ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രത്യേക ഗ്രേസ് മാർക്കുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നു യൂണിറ്റ് സാഹിത്യോത്സവം മാതൃകാ സാഹിത്യോത്സവം വിഷൻ ഡോക്യുമെന്ററി ക്യാമ്പസ് ഇലൻ മാഗസിൻ തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ വണ്ടൂർ ഡിവിഷൻ അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് കൊണ്ടോട്ടി അമ്പത്തിയൊമ്പത് പോയിന്റ് മഞ്ചേരി മുപ്പത്തിയെട്ട് വാഴക്കാട് അമ്പത് മലപ്പുറം പതിനഞ്ച് അരീക്കോട് ഇരുപത്തിയേഴ് നിലമ്പൂർ ഇരുപത്തിയാറ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇരുപത്തിയെട്ട് മേലാറ്റൂർ പതിനേഴ്
കൊണ്ടോട്ടി നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ എടക്കര ടീം മാനേജർമാർ അവാർഡ് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتوم آدرني لأيا ويدي لي لكنا نيضا كلي وششتا بكتير تنا لأي عند مني لي لكنا كلاب رضي بغي لأي سفرت تغي لأي صحب رور تغي لأي أساس ملبرم إيست جلال صاحي تيول سويني إبدأ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സംഘമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും സംഘടനയെ അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്കും നമ്മളൊരു മൂന്നാം പെരുന്നാളായി സാഹിത്യോത്സവം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ആശിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കൂടി ഒരു പരിസമാപ്തി കൂടിയാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവിൽ ഇവിടെ കുറിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പെരുന്നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നുപോയ ഒട്ടേറെ ദിനങ്ങളിലെ വ്രതങ്ങൾ കൂടിയാണ് സന്തോഷകരമായി ഇവിടെ സമാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് തലം മുതൽ ജില്ലാ തലം വരെ കഠിനമായ നിരന്തര പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സാഹിത്യ സംഭാവനകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമാപന സംഗമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഈ സമാപന സംഗമം വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ സംഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യമൊട്ടുക്കും കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസവായു പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാഷിസം അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പുതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യാരാജ്യത്ത് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിശാരദന്മാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവവും സൗഹാർദ്ദവും എങ്ങനെയാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നടന്ന എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും അട്ടിമറികളുടെയും അപ്പുറങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന തിരിച്ചുവരവിന്റെയും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുടെയും നാമ്പുകൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ സാഹിത്യോത്സവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രതിഭകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭീതിതമായി രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി എസ് എസ് എഫ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവനായി മനുഷ്യനായി കവിത നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭീകരമായ ഫാഷിസ്റ്റ് ദംഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കവിതകൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാവിയിലേക്കുള്ള 
ശുഭ സൂചനകളായി എഴുന്നു നിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത ചാരിതാർത്ഥത്തോടെ തന്നെയാണ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവം സമാപിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടക സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ മഞ്ചേരിയുടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ മനസ്സ് തൊട്ടറിയുന്ന നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെയാണ് സാഹിത്യോത്സവിന്റെ സമാപന സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മഞ്ചേരിയിൽ ജനകീയമായി തന്നെ ഈ സാഹിത്യോത്സവം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സംഘാടക സമിതിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും ആത്മീയമായ സാംസ്കാരികമായ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാഹിത്യോത്സവം ഇവിടെ സമാപിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈയൊരു മഞ്ചേരിയിൽ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഇൻഷാ അള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സമാപന സംഗമം അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദ് മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസം ശ്രീയാർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാള്ള ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്നു ധന്യമാക്കി സമാപന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ അവറുകളാണ് ഉസ്താദ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തും അത്യാദരങ്ങളോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിന് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മലപ്പുറത്തിന്റെ മനസ്സ് ഉണർത്തിക്കാണിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു പരിപാടിക്ക് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ അബ്ദുൾ റഷീദ് നരിക്കോൾ അവറുകൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപന പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ആദരവുകളോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച നമ്മുടെ ഗുരുന്ന പ്രതിഭകൾക്കുള്ള അനുമോദന പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഐ പി ബിയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ എം അബ്ദുൽ മജീദ് അരിയല്ലൂർ അവർകളെ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിരവധി പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സംഘടനയുടെ മുൻകാല നേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ എം സ്വാദിഖ് സഖാഫി എൻ വി അബ്ദുൾ റസാഖ് സഖാഫി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ എ പി ബഷീർ ചെല്ലക്കൊടി സി കെ ഷക്കീർ അരിമ്രാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പസ് സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഹിദ്ദീൻ സക്കാഫി ചീക്കോട് സെയ്യദ് മുർത്തള ഷിഹാബ് സക്കാഫി തുടങ്ങിയ നിരവധി ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘത്തെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സുത്രഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച അസൈനാർ സക്കാഫി കുട്ടശ്ശേരി ഒ എം എ റഷീദ് ഹാജി അലവി പൈസി കൊടശ്ശേരി കെ സി അബൂബക്കർ പൈസി അബ്ദുള്ള മേലാക്കം നാസർ സക്കാഫി എലംബ്ര അബ്ദുറഹ്മാൻ കാരക്കുന്ന് തുടങ്ങിയ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ പ്രൌഢമാക്കി അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല സമയം ദീർഘിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സമാപന സംഗമത്തെ അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മഞ്ചേരിയിലെ ജനകീയമായ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയത് ഈ രണ്ടു ദിവസവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ സദസ്സായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സാഹിത്യോത്സവന്റെ സമാപന സംഗമത്തിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما نرى نادياً من نبت الصاد ستيج البوشترايا أسس بني كيرلا مسلم جماعة سويس فستانك ولم بتدري Samadhan yang lain dah kel, sokongan sengkang barang bahagi gol, etum seneh yang orangnya, kalapati bagel, ini peribadi bici kan nanti ya, nallah beraya nanti gol. Kerala State Sunni Student Federation asosok, ini betul nahlu, warga kalam ahi. Kerala til iu rumah monsoon kalat til Kerala til ni allah dhamanggalu negeringgalu iu mada kima rachi kondo kala sahiti mulsaringgal singgati pikiri oru varshangal iu dorum adi rajat til ni janagiya ulsooma iu maru na karicha yana namu kudarshi kang kari yana. Raja Kalamai ini manjeri udah mandi. Bayi darangan na ini sarjaga bersandam. Ini berada terusil berdiri. Samstana sahitul suh September 8 umbud tiada di garis. Kualat tu bercita anak anak. Ia uru kala berdiri. Nampaknya di pinjau bidang tiga lalu model. Ibu akal beraya orang, orang belia samuham, padium, paranjum, abad ada sarjat maga kerjibogel, nanmak kebendium, samuhat inde puruoga dikum. Rasta tende, shopnya mah yeru bahvi ke bentuk um, arpi kumna i kaccha, mana sahshi ulo beri ere santoshi pi, manusian, jiwi kan adistana gadaga mah ya, oksigen beri ni shedi kumna uru, warta mana kalat. Fasism, adindé, yella rautra bahawa um pergeri pichun diri kuna. Iur kalat kalak kum sahih jatinum. Adine od pradirodi kanum, nira bilah tin magal kedre pradisheri kanu mula. Valiya kadi pun dah yang itu periyada tiap malam. Ceritera karan maru deh um, yaitu karu deh um ke, abis kara swadhan dite, illa ada kuna i kalat. Adine dure, pada beri dhanum. Pertisadi kanum, unar neri kunar ayu benat dene sahdi kum, yangna padiccha ilanu, sunnye bidyarthi prastanam, sahitul sugal, pada sachiwa mai narti kunteri kanu. Sahitul sugal, i rajatte, allah vibhagan jenengal kum, uru pada padanggal ulu. Aduh, nila bilul lah, nila bil samuhat kel, prajurit cikun diri kuna tin magal kediri bilul lah, valiya shabtha man sahih cikun suwiyat pernah. 
അതുപോലെ മതത്തിനെതിരെ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതപൗരോഹിത്യത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ ശബ്ദമാണ് സാഹിത്യോത്സവം മുഴക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ കലകളെയും മാലമൗലൂദുകളെയും ഹബീബായ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ അവദാനങ്ങളെയും വാഴ്ത്തുകയും പറയുകയും അത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനമനസ്സുകളിലേക്കും പറിച്ചു നടാനുള്ള വലിയൊരു ശ്രമം സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യോത്സവ് വലിയൊരു ആദർശത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രബോധന വഴിയിൽ പുതിയ ചരിത്രം തീർക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് സാഹിത്യോത്സവൽക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാകുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കെതിരെ പുതിയ ഒരു സമരമുറയിലൂടെ അഹിംസ എന്ന പുതിയ ഒരു സമരമുറയിലൂടെ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ ഗാന്ധി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നേടിത്തന്ന് അഞ്ചു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ആ മഹാത്മാവിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വെടിയുണ്ടകൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി വധത്തിന് വിധേയമാക്കിയ നാദുറാം ഗോഡ്സയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മാരകവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയും അത് ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു വിചാരധാരയാണ് രാജ്യത്ത് ഭരണം കൈയാളുന്നത് എന്നത് മനുഷ്യത്വത്വമുള്ളവരെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും രാജ്യം വളരെയധികം സങ്കീർണതയിലേക്ക് ഏറെ കുടുതലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യതയാണ് എസ് എസ് എഫ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യം വളരെ അപകടമാണെന്നും അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറല്ല മറിച്ച് നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ ചില കൂട്ടായ്മകൾ വളർന്നുവരുന്നു എന്നത് മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ നിര നമ്മൾ കണ്ടു ഷെഡ് ഹെയ്റ്റ് നോട്ട് ബ്ലഡ് നോട്ട് ഇൻ മൈ നെയിം എന്ന ബാനറിൽ കുത്തിയൊഴുക്കേണ്ടത് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് വെറുപ്പിനെയാണ് നിണമല്ല ഒഴുക്കേണ്ടത് എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകി തേജസ്വി യാദവ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം ജന്തർ മന്തറിൽ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോ അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പതിനാറ് സിറ്റികളിൽ ഒരുപോലെ 
ഈ രാജ്യത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ അതൊരു വലിയ ജനകീയ സമരമായി മാറിയപ്പോ എസ് എസ് ഒ പോലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു ഇത്തരം സർഗാത്മക കൂട്ടായ്മകൾ ജനാധിപത്യ സംഗമങ്ങൾ നാം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ആവോ മിൽക്കർ ഗായങ്കീത് ഒരു നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പാടാം ഫാസിസത്തിനെതിരെ എന്ന് വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യം എഴുതി മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ വെച്ച് ആ മഹത്തായ സംഗമം നടക്കും അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രതിഭകൾക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു പുറത്തെ പ്രകൃതി പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുളിരണിയാത്ത മനസ്സ് അത് ആർക്കാൻ ഉണ്ടാവുക പ്രകൃതിയുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ പരിസരം നമ്മളെ ആനന്ദ തുന്തിലരാക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചു നമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം കലാവൈഭവം സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സുഖം അനുഭൂതി ആനന്ദം ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരനെ പടച്ചു തമ്പുരാനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ദർശിക്കുക കാണുക എന്നതാണ് സൗന്ദര്യം അതെന്നും മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആനന്ദം തന്നെയാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വാക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം വരയുടെ സൗന്ദര്യം വരികളുടെ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രയാസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും സംഗീതം കവിത കല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തണുപ്പാണ് ആശ്വാസമാണ് കുളിരാണ് അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ മറ്റെന്ത് മാധ്യമമാണ് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനം മാധ്യമം ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഇതൊരു ലളിതമായ ഒരു നിസ്സാരമായ വളരെ ചെറുതായ നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഗൌരവതരമാർന്ന 
ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം സർവോപരി ഇതൊരു മതപ്രവർത്തനമാണ് ഒരു മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം സാംസ്കാരികം പാരിസ്ഥിതികം എന്നിങ്ങനെ കളന്തിരിക്കുക സാധ്യമല്ല സർവതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്യന്തികമായി മതപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന് സാഹിത്യോത്സവങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രോജ്വലമായ ഒരു കലാപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തനമാക്കി നടത്തേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കലാപ്രതിഭകളോട് ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടത് ആര് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വിശേഷിച്ചും ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ആരാണ് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സിദ്ധികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതുവഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വില്യം വേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിത്യപരിചിത പരിസരങ്ങളെ മറ്റൊരു ദർശനമാക്കി മാറ്റുന്ന സർഗാത്മക വ്യവഹാരമാണ് കലാസാഹിത്യം എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളതായിരിക്കണം മണ്ണിനു വേണ്ടി മനുഷ്യനു വേണ്ടി പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി വീണുകിടക്കുന്ന നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ സിദ്ധികളെ സർഗാത്മകമായ നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളെ അതിനെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നത് തീർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിളികൾ അത് കേൾക്കാതെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആവാം വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ ധാരാളം പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കലാ സാഹിത്യകാരന്മാർ മനുഷ്യനുമായി മണ്ണുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനകോടികൾ തലയിലേറ്റുന്നവർ പലരുടെയും മാതൃകാപുരുഷന്മാർ റോൾ മോഡലുകൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ പരസ്യ പലകയിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഭാഷയെയും നമ്മുടെ സംസാരത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നിർണയിക്കുന്നവർ അവരെയാണോ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കലാകാരന്മാർ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഏത് കാലത്തും അവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രഭുവർഗങ്ങളുടെ അവരുടെ മണിമന്ദിരങ്ങളിലായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി പുകഴ്ത്തിപ്പാടുക എന്നതായിരുന്നു കൊട്ടാരം കവികൾ എന്ന് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു വിദൂഷകന്മാർ നർമ്മസജീവന്മാർ അവർ ധാരാളം ധാരാളം പണക്കിഴികൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രഭുക്കളെ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടാരം കവികൾ കലാകാരന്മാർ ഇന്നുമുണ്ട് അവരിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രതിഭകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോഹനമായ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടേക്ക് പോവാം അത്തരം വേദികളുണ്ട് അങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആവാം പക്ഷെ അത് സമൂഹത്തെ ഉണർത്തുക എന്ന ബാധ്യത നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ ധർമ്മമല്ല അത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരെ ഉറക്കാനുള്ള അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് കല കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കാം ഉണർത്താം പാട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കിക്കിടത്താം താരാട്ട് പാട്ട് നമ്മളത് ആദ്യം കേട്ട പാട്ട് അതാണ് താരാട്ട് കൊണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഉറക്കിയത് വേദനിക്കുമ്പോ വിശക്കുമ്പോ ഉറക്കെ കരഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ മുലപ്പാലാണ് മുലപ്പാൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്നത് പാട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പാട്ടുകൊണ്ട് ഉറക്കാം പാട്ടുകൊണ്ട് ഉണർത്താം പാട്ടുകൊണ്ട് ഉണർത്തിയിരുന്ന ഇന്നലകളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പാട്ടുകൊണ്ട് ഉണർത്തിയിരുന്ന മഹാപ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാതൃകകൾ അവരെയാണ് നമ്മുടെ മാതൃകകളാക്കേണ്ടത് അവരുടെ പാട്ട് അവരുടെ കവിത അവരുടെ വരികൾ അവരുടെ ജീവിതം അത് ചിലപ്പോഴത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ ഇവിടെ പൊരുതിയ മാപ്പിളമാരുടെ അവരുടെ അരയിൽ തിരികെയിരുന്ന വെടിയുണ്ട ഏറ്റി പിടഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ അരയിൽ തിരികെ കെട്ടിയിരുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ഈരടികളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് തസവൂഫായിരുന്നു അത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആത്മീയമായ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ടിസ്സപ്പാട്ടുകളിലൂടെ മാലപ്പാട്ടുകളിലൂടെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിലൂടെ ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നുപോയതാണ് അതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് സത്യത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ ആവിഷ്കാരമല്ല സാഹിത്യോത്സവം ഒരു പുതിയ വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കുകയല്ല എസ് എസ് എഫ് ചെയ്തത് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും കൈമോശം വന്നുപോയ നമ്മുടെ കയ്യിലെ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായ ഇടപെടലുകളെ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിരുന്നവർ കേവലം പാട്ടുകാരല്ല അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു കേവലം സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല മനുഷ്യനെ രമിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യമല്ല അവരുടെ തൂലികയിലൂടെ പിറന്നിരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉണർത്തുന്ന ഒരു മഹാപ്രവർത്തനമായിരുന്നു സൃഷ്ടികർമ്മമായിരുന്നു നിർമ്മാണപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അതിലേക്കാണ് എസ് എസ് എഫ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഉയരാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അപാരമായ ഇച്ഛാശക്തി വേണ്ടിവരും കാരണം പരിസരം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടേക്കല്ല നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരവതാനി അതേറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും സുഖകരമായ ആനന്ദകരമായ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരിടത്തേക്കുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത്രമേൽ സുഖകരമല്ല അത് അസ്വസ്ഥജനകമാണ് വിരിച്ചു വെച്ച പരവതാനിയിലൂടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടി വരിക വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ ആമുഖം എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുടനീളം ലോകം ഇന്ന് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നിലവിളികൾ വിശപ്പിന്റെ വിളിയാണങ്ങൾ അവർക്ക് പാവങ്ങൾ എന്ന പേര് മാത്രമല്ല അതിനോട് പര്യായമായി അതിനോട് സമീകരിച്ച് പറയാവുന്ന പേര് മനുഷ്യർ എന്നുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നൂറോളം വരുന്ന കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ല ഫാഷിസം ശക്തി ആർജിക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വം അധീശത്വം സ്വേച്ഛാധിപത്യം വിഖാരികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ശക്തി ആർജിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിറകോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉൾവലിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തിരുത്താൻ നമ്മളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ഭയം ഭയം കൊണ്ട് ഭരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു നിശബ്ദത നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു സംസാരിക്കേണ്ടവർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ പറയാനൊരു വാക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വാക്ക് പറയാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിപത്സമായ അപരാധം മറ്റെന്താണുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭത്തിൽ വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മളിൽ ആരുണ്ട് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മയങ്ങിക്കിടക്കാനല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു കാലത്തെ സ്വപ്നം കാണാനുമല്ല അങ്ങനെ നാളെ ഒരു അലാവുദ്ദീൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നയിക്കാൻ എന്ന് വിളി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ചെറുത് ലളിതം നിസ്സാരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരികൾ കൊണ്ട് കവിതകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കത്തിയരിയുന്ന സൂര്യന്റെ താഴെ ഏതൻസിന്റെ നഗരിയിലൂടെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പിടിച്ച് നടന്ന ഡയോജിനിസിനെ പോലെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഈ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഡയോജിനിസ് പറഞ്ഞത് ആരും കാണാതെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ആ കാഴ്ചകളെ ലോകത്തെ കാണിക്കാനാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ മനുഷ്യനെ തിരയുകയാണ് മനുഷ്യനെവിടെ 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 ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ അത്യുച്ചത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് തലയിൽ തൊപ്പിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇന്നലെയല്ല എന്നോതുന്ന ബീഫിറച്ചിയുടെ പേരിൽ പോത്തിറച്ചിയുടെ പേരിൽ മാത്രം യാത്ര
ഒരു പൈശാചികത അതിന്റെ കോമ്പല് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് മൗനമായിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മാറി തരൂ ഈ വെളിച്ചം അത് ഞാനൊന്ന് ദർശിച്ചോ ദർശിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ ഈ സൂര്യ വെളിച്ചം അതൊന്ന് നിർലോഭം ആസ്വദിച്ചോട്ടെ എന്ന് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോട് ഡയോജിനിസ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് പറയാനുള്ള ഡയോജിനിസ്മാരെയാണ് അത് പറയാനുള്ള കലാകാരന്മാരെയാണ് അത് പറയാനുള്ള ശക്തിയുള്ള കവികളെയാണ് മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളെയാണ് കാലത്തിനാവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങിയ മൈ സ്റ്റാം പ്രകാശനം സമസ്ത സെക്രട്ടറി ആദരണീയരായ പെൺമള ഉസ്താദ് ഐ പി ബി ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ് സാറിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു ഇരുവരെയും ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു
السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد استاجري وبذكر آيا صادتكم ولماك يتول بنير آيا سمستا كندر مشاورة سكتي قولي آيا ونمرستان متن يدا كنمار ويدي يلولا യസഫിന്റെ പ്രവർത്തനവും കലാപ്രതിഭകളും മലപ്പുറം ജില്ല ഈസ്റ്റിൽ സാഹിത്യ ഉത്സവം ഇത്രയും ജനകീയമായി നടത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സാഹിത്യോത്സവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹസാനി ബിരു സാബിത്ത് റബിഅള്ളാഹു അൻഹു മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഹബീബ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് വായടപ്പൻ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് പദ്യങ്ങൾ പാടിയപ്പോൾ അതിനായി പ്രത്യേകം ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ഇത്രയും പ്രൗഢമായ ഒരു സ്റ്റേജും പന്തലുമൊക്കെ എന്തിന് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്നാൽ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റേജ് നൽകുകയും വേദി നൽകുകയും തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് പാരിതോഷികം നൽകി അതിന് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് എഴുത്തിനില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം പാട്ടിനുണ്ട് പാട്ടിനില്ലാത്ത പ്രത്യേകത എഴുത്തിനുണ്ട് ഒരിക്കൽ അസാന ബിന് സാബിത്ത് റബിയുള്ളാഹു എന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പാടുന്നു കിയാമീലിൽ അജീജി അലയ്യ പറലു വത്തർക്കുൽ പറലി മാഹുവ മുസ്തഖീമു അജിബുത്തുലി മല്ലഹു അഖലും വഫഹുമു എത്ര ഗാംഭീര്യമുള്ള വളരെ പ്രധാനമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ടു വരിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പാടുകയാണ് അസാനവിന് സാബിത്തി എന്തിനു നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ഖിയാമീലിൽ അജീസി അലയ്യ പറഞ്ഞു അബിബ റസൂറുല്ലാഹി സ്വലുല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നത് എന്റെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് 
റസൂർലി സലഹി മാത്രങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾപ്പെട്ട ഒരു പേര് കൊണ്ടാണ് നാനൂറോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ ഹബീബ റസൂർ മാത്രങ്ങൾക്കും ആ മഹത്തായ പേരുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി എണീറ്റു നിൽക്കൽ ഫറലു ഫറലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതേ ഫറുള്ളാവും അപ്പോൾ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വത്തർക്കുൽ ഫറുദി മാഹുവ മുസ്തഖീമോ നിർബന്ധ കാര്യം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് സുറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ആ ബാഹ്യമായ നിൽക്കരുത് എന്ന വാക്ക് അപ്പടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അജിബുത്തുലിമൽ ലഹു അക്കലും വഫഹുമു ബുദ്ധിയും തന്റേടവുമുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഈ സൌന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് എത്ര അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഹബീബ റസൂറുള്ളി സ്വല്ലാ സ്വലമ തങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് ദ്രാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ കേവലം കുറെ പാട്ടും പ്രസംഗവും മാത്രമല്ല ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തമായ ദാവത്തുകൾ ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ ഫലം വ്യക്തമാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികളുടെ ബാഹ്യാവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളാരും ഇതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പ്രതിഭകളായാലും അഭിപാരസൂരുള്ളി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധു പോലോത്ത ഉറുത പോലോത്തതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിന്റെ ആദരവോടുകൂടെയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടെയും മാത്രമേ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഇതിന് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് സമ്പത്ത് നൽകിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു അത് മുഴുവനും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാൻ ആവട്ടെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമാപന ശിഷ്യൻ സെഷൻ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത സെക്രട്ടറി ആദരണീയരായ പെൺമണ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ ഈസ്റ്റ് സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടിയുടെ സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ
വളരെ ഹൃദയമായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഉപകാരപ്രദമാക്കി തീർമാറാവുന്നു ഈ പരിപാടിയും ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞപ്പെട്ട ഉസ്താദവകളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇത് നമ്മുടെ ദ്രാഴ്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ആസന്നമായവർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇത് റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ അരികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ് ഈ സന്ദേശം തിയാമെന്നാണ് വരെ കൈമാറി കൈമാറി പോകണം അതാണല്ലോ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി അടക്കമുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുസൃദ്ധമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നാം സ്വയത്തമാക്കണം അതിനുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം ദാഴ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു നബിയുടെ പദവി വേറെ ഒരാൾക്കും ലഭിക്കില്ല ലഭിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേവലം ഒരു നബിയായി എന്നതിന് പുറമെ ഒരു റസൂലും കൂടിയായാൽ ആ പദവി എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരമോ അതിൽ അധികമോ അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറിൽ ചില്ലറ മാത്രം ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അമ്പിയാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണത് അള്ളാഹു താല മുറുസലീങ്ങളെ നിശ്ചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ അവരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് അവർ ദൌത്യമാണ് ധാർമ്മം എന്നാൽ കേവലം നബിമാർ മുറുസൽ പദവിയില്ലാത്ത നബിമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാഴ്വയുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങളുമായി ജനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദാഴ്വ നടത്താൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവരെ ജീവിതം 
സംശുദ്ധവും പരിശുദ്ധവും ആയതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് കളങ്കമേശുന്ന ജീവിതം അവർ നിൽക്കില്ല വളരെ സംശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ എല്ലാ രംഗത്തും കറകളഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ ജീവിതം ഒരു താഴെയാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശേഷം അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങള് ശേഷം ഇനി ഒരു നബി വരികയില്ല നുപൂപത്തുമായി വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല പ്രത്യേക ഒരു ശരീരത്തുമായി ഒരു നബി വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇവിടെ വരും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ എന്ന നിലക്കാണ് ഇനിയുള്ള വരവ് ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുമായി ആശയങ്ങളുമായി അല്ല ഇഞ്ചിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഇഞ്ചിയിലാണ് ആ ഇഞ്ചിയിലെ സന്ദേശങ്ങളുമായി അല്ല വരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തുമായിട്ടാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹിന് ഈസ നബി അലിസ്ലാം വരുമ്പോഴും വരുന്നത് ഇതെന്താണ് കുറിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള സമ്പൂർണമായ ദാഴ്വ ഉൾക്കൊണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന് ശേഷം ഇനി മറ്റൊരു കിതാബോ സുഹൃത്ത് ഏടുകളോ ഒന്നും വരാനില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മുഹത്താ പ്രതിയല്ലാഹുൻ ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ചില ഏടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഉമർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തോറാത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്നുള്ള നൽകിയ തോറാത്ത് ആ തോറാത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കോപ്പത്തിന്റെ അടയാളം വ്യക്തമായി മുഖം വിവർണമായി ചുകന്ന മുഖത്തോടെ നബിത്തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ട മൂസ അലൈഹി സ്വലാം മൂസക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു തൗറാത്ത് നൽകിയത് ആ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ തൗറാത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ തൗറാത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂസ നബിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നെ അനുദാപനം ചെയ്യുക പിൻപറ്റുക എന്നതല്ലാതെ ഈ തൗറാത്തിന്റെ പോലും ഇനിയുടെ പ്രസക്തിയില്ല തൗറാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് സംശയമില്ല ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത കുട്ടിക്കടത്തിലില്ലാത്ത തൗറാത്ത് തന്നെ എന്നാലും ആ തൗറാത്ത് കാലാഹരണപ്പെട്ടുപോയി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ സംഗതിയാണ് ഞാനിവിടെ ദാഴ നടത്തുന്നത് അതാണ് സമ്പൂർണമായ ദാഴ്വ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഈ തൗറാത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇഞ്ചിയിലിന് കഴിയില്ല മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പൂർണമായ ദാഴ ഉൾക്കൊണ്ട പശുത്തു ആ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ദാഴ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കാണ് മറ്റുള്ളവരും വരേണ്ടത് അതാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താഴ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്നും ഉടമ്പടി വാങ്ങിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഉടമ്പടി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ വരാൻ പറ്റില്ല മുഹമ്മദ് നബിനെ നിങ്ങൾ അനുദാഹ്വാനം ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആ ദീനിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം 
ഇത് അള്ളാഹു താര അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു കരാർ ഉടമ്പടിയാണ് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്നോണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈ സനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ മരിപ്പിക്കാതെ അതുവരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നത് ഈ സാനബി വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആ ശരീരത്ത് കൊണ്ട് വിധിക്കുമെന്ന് സഹീഹായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ സന്ദേശമാണ് ഹിയാമൻ നാടുവരുടെ എത്തിക്കാൻ ഉള്ളത് കൈമാറി പോകാനും ഉള്ളത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റേതായ ദീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കെത്താൻ സാധ്യമല്ല ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചാലും കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതിനൊന്നും ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സംഭവങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിധി പറയാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കഴിയും ഇസ്ലാമിക മാനം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവവും ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുകയുമില്ല ഇന്നും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പുതിയ അസംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായൊക്കെ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഭത്വാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിളമാക്കൾ ചേർന്നിരുന്ന് അതിന് ഇസ്ലാമികമായ മാനം എന്താണെന്ന് പറയാത്ത ഒരു സംഭവവും ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടില്ല അത് നടക്കുകയില്ല കാരണം ഇസ്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പൂർണമാണ് അതിന്റെ ദഴവയാണ് നമ്മുടെ കടമ ആ ദഴവക്ക് വിവിധങ്ങളായ മുഖങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതനുസരിച്ചുള്ള ദഴവയാണ് നടത്തേണ്ടതും നടക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള കഴിവാർച്ചിക്കുക എന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക പ്രബുദ്ധമാണ് കേവലം ഒരു മത്സരം നടത്തി വിജയം കരസ്ഥമാക്കി അതിന് സമ്മാനം വാങ്ങി പോകൽ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മത്സരാർത്ഥികളും അതിൽ തന്നെ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ അർഹരായവർ അല്ലാത്തവരും എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല അവർക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മളിൽ അള്ളാഹു കാല ചിലപ്പോ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അതൊക്കെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് എല്ലാ രംഗത്ത് രംഗത്തും ഉയരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഭൗതിക രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നവർ അവരോടും സംവദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായെങ്കിലേ നമ്മുടെ സന്ദേശം അവർക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് എതിരില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭൗതികമായ കഴിവുകളും എല്ലാം നേടിക്കൊണ്ട് ദയവാരംഗത്ത് നാം ഉയർന്നു വരാൻ ഇത് ഹേതുവമാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനായ റബ്ബ് എല്ലാ ഹൈറും വറക്കാത്തുകളും ചൊരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന ഒസയ്യത്തോടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇതാം കുറിക്കുന്നു ടീമുകളുടെ അന്തിമ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് എസ് എഫ് അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് നിലാമി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു
ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਸੋ ਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਮਾਪਨ ਚੜਨੇ ਲਈ ਬੜਾ ਰੇ ਪਤਾਨਾ ਪਟਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾਨਾ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚੜਨ ਸੁਪਰਦਾਨਮਾਈ ਅਦਾਨ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਨੜਕਾਨਾ ਆ ਪੁਰਤ ਨਿਲਕਨ ਮੂਲਵ ਨਾਲਗਲੋ ਕੁੰਮ ਸਦਸਿਲੇ ਕਿ ਕਰੀ ਰਨ ਨਮੜ ਸਦਸੁਨ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਰ ਇੰਦੋ ਨਿੰਦਲੇ ਮਾਈ ਨੜਨ ਵਾਸ਼ੀਰਿਯ ਮਲਸਰੰਗਲ ਕੁਡਵੇ ਪ੍ਰਤਿਭਗ ਲਵਰਡੇ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਮਨਮੋਦਨੋ ਪ੍ਰਦੀਸ਼ਿਤ ਕਾਤਰੀਕਰਨ ਇਹ ਸਦਸ ਮੱਲ ਪ੍ਰਾਊਡਮਾਇ ਉਹ ਵੇਦੀ ਆਵਣ ਪਰਿਸਰਤਲ ਮੂਲਵ ਨਾਲਗਲੋ ਮੂਲੰਦੇਸ ਸੜਕ ਮੂਲਵ ਨਾਲਗਲੋ ਕੋੜਦਲ ਪਰੈਂਦਿਲ ਇਲਾ ਆਲਗਨ ਸਦਸਿਲੇਕ ਕਰੀ ਇਕਣਮ ਰਪੁਰਚੂਇਆ ਪਾੜੀਮ ਪਰਨਮ ਵਰਜਿਚ ਵਰਚੰ ਗਜਿਚੰ ਚੁੱਲੀਮ ਮੋਦੀਮ ਇੰਨੂ ਇੰਨਲੇਮਾਈ ਅਦਿ ਸਤਮਾਇ ਉਰੂ ਸਰਗ ਪੋਰਾਟਤਿਨਾਨ ਸਾਇਤਲ ਸਰਿੰਦੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਾਚਮ ਬੈਚਿਟੁਲਦ 10 ਵੇਦਿਗਲਿਲਾਈ 114 ਇਨਮ ਮਲਸਰੰਗਲਿਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਲੇ 10 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੀਮਗਲ ਮਾਚਿਰਚਪੂਲ ਟੀਮਗਲਿਲੇ ਅਵਸਾਨ ਵਟ ਪੁਇੰਡ ਅਭਿਵੰਦਰਾਇ ਉਸਤਾਦੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਕਲੇ ਮੋਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਤੋੜੇ ਅਨੁਮਤੀਓੜੇ ਇਵਡੇ ਪ੍ਰਖਿਆਪਿਕਯ ਸੰਦਰਭਿਗਮਾਈ ਉਹ ਗਾਇਰੀਅਮ ਸੁਜਿਪਿਕਨੂ ਇਵਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਨ ਨੇੜਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਰਕਲਾ ਟ੍ਰੋਫੀ ਵਰਕੀਰਕਨਦ ਮੰਜੇਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲੇ ਪਈਨਾਡ ਵੜਕ ਅੰਗਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇਲਨ ਵਰਸ਼ਨਲ ਕੂੰਬ ਵਿਡ ਬਰਨਯ ਉਹ ਐਸਪੀਐਸ ਕੁਲਟੂਗਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸ਼ਿਦ ਆ ਕੁਲਟੂਗਾਰਿੰਦੇ ਸਮਰਣੇਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੋਫੀ ਤਿਆਰਾਕੀਟੁਲਦ ਅੱਲਾਹੁ ਆ ਕੁਲਟੂਗਾਰਿੰਦੇ ਪਰਲੋਗ ਜੀਵਤਨ ਸੰਤੋਸ਼ਤਿਲਾਕੀ ਕੁਲਕੁਮਾਰਾਵਟੇ ਮਾਦਾਪਿਗਾਕਲਕ ਆ ਕੁਲਟੂਗਾਰਿੰ ਉਹ ਮੁਦਲ ਕੁਟਾਕੀ ਕੁਲਕੁਮਾਰਾਵਟੇ ਅੰਨ ਸਮਰਿਕਿਗਯ ਅਦੋੜੋਪਮ ਨਮਕ നമ്മുടെ ഈ മഞ്ചേരിയുടെ ഹൃതടത്തിൽ സാഹിത്യ ഉത്സവ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ വിരുന്നതിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭകൾക്കും വിരുന്നുകാർക്കും ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പും സ്വീകരണമൊക്കെ നൽകി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അഭിവന്നരായ വെള്ളിലെ ഉസ്താദ് ഇല്ലാഹോർത്ത് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഷഫീഖ് പെരുമ്പരം അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹോന്നതരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുൽ ഹദീസ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അഭിവന്നരായ തോട്ടുപോയില തഹമ്മാം പൈസ ഉസ്താദ് കാരക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പൈസ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ കാരി ഉസ്താദ് ബയ്യനാട് തങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം ശേഷി ആവാത്തക്കായ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്മരണീയരായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ ഗുരുത്വം ഗുരുത്വം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സംരംഭത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ സാഹിത്യ ഉത്സവിലെ കലാപ്രതിഭാപത്വം നേടിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ മുബഷിർ എൻ എന്ന മത്സരത്തെയാണ് ഡിവിഷനുകളുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് മേലാറ്റൂർ 110 എടക്കര 263 പെരിന്തൽമണ്ണ 270 നിലമ്പൂർ 323 വണ്ടൂർ 381 അരീക്കോട് 382 405 പോയിന്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കി വാഴക്കാട് മലപ്പുറം ഡിവിഷനുകൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് 498 പോയിന്റുകൾ നേടി ആദിതേയ ഡിവിഷനായ മഞ്ചേരി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു 600 
ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റുകൾ നേടി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല ഇരുപത്തിനാലാമത് സാഹിത്യോത്സവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി ജേതാക്കളായി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വിജയികൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവും ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉമർ സാറിന് സാഹിത്യോത്സവിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം സ്വാഗത സംഘം ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ഒ എം എ റഷീദ് സഹദ് നൽകുന്നു ഇരുവരെയും ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു റസാഖ് ഹാജി നൽകുന്നു ഇരുവരെയും ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഫോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടശ്ശേരി പി എം എസ് എം ദവ കോളേജിനുള്ള ഉപഹാരം സാഹിത്യോത്സവ് സ്വാഗത സംഘം ഫിനാൻസ് സമിതി മെമ്പർ ബിംബൂർ മൈതീൻകുട്ടി ഹാജി നൽകുന്നു ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു വിശേഷിച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കുക നമ്മുടെ മഞ്ചേരിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജാമ്യ ഹിക്കമീയ അതിന്റെ പ്രധാന സാരഥിയായിരുന്നു നേരത്തെ അനുസ്മരിച്ച ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ വറുകളും കാരക്കുന്ന് മമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വറുകളും അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാവുകയും മരിക്കുന്നത് വരെ ആ പ്രവർത്തനം തുടരുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു ഇന്ന് അവർ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം റഹ്മാനായി റബ്ബ് നൽകട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലി ഇൻഷ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണാം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെ തന്നെ മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമ്മേളനം നമ്മുടെ സമ്മേളനമാണ് മഞ്ചേരി സുന്നത്തിന് ഇസ്സത്തുണ്ടാക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ എല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങി ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത ഹറ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർക്കുള്ള അവാർഡ് സ്വാഗത സംഘം റിസപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി പത്തുപരിയും ഉസ്താദവർകൾ നൽകുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഫാത്തിമ ഷെഹ്മ മൂന്നാം സ്ഥാനം ആനന്ദ് എ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സഹ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സഹ ജോലിസ്ഥം 
നടക്കുന്നു എടുക്കര ഡിവിഷന് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും പതാക കൈമാറുന്നു സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികളെ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എടക്കര ഡിവിഷൻ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെയും ആദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ നിലമ്പൂർ ഡിവിഷനുള്ള അവാർഡ് മജീബ് ഉപടക്കേമണ്ണ സമ്മാനിക്കുന്നു കൊളാഷ് കൊളാഷ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കൊണ്ടോട്ടി ഡിവിഷനുള്ള അവാർഡ് സിക്കിയർ സമ്മാനിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ജില്ലാ സാഹിത്യ ഉത്സവരെ കലാപ്രതിഭയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ മുഹമ്മദ് മുബസ്രിയൻ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ക്യാമ്പസ് സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇരുവരെയും ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു ജാമ്യ മർക്കസ് തഹസുസ് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ജാബർ സദ്യത്തേക്കുള്ള അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു ആദരണീയരായ മഞ്ഞപ്പത്ത ഉസ്താദ് ഇരുവരെയും ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു അരിക്കോട് ഡിവിഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാബർ സദ്യത്തി മഞ്ഞപ്പത്ത ഉസ്താദിൽ നിന്നും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു സാഹിത്യോത്സവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മലപ്പുറം വാഴക്കാട് ടീമുകൾക്ക് സംയുക്തമായി അവാർഡ് നൽകുന്നു ഡിവിഷൻ പ്രതിനിധികളെ ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത് സെനി യുവജന സംഘം മലപ്പുറം ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ എൻ എം സ്വാതി പ്രസാഫി ഉസ്താദവരങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മഞ്ചേരി ഡിവിഷനുള്ള അവാർഡ് ആദരണീയരായ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഉസ്താദ് സമ്മാനിക്കുന്നു ആതിഥേയരായ മഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഉസ്താദിൽ നിന്നും അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീം മഞ്ചേരി ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേദിയിലേക്ക് സാഹിത്യ ഉത്സവരെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ ടീം കൊണ്ടോട്ടിക്ക് ഉള്ള ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്നു ടീം കൊണ്ടോട്ടിക്കുള്ള ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത സെക്രട്ടറി ബഹുമാനരായ പൊന്മള ഉസ്താദ് സമാപന സെക്ഷന് ശേഷം മുഴുവൻ ടീംസ് പാർക്ക് അംഗങ്ങളും വേദി ഒന്നിൽ എത്തണമെന്നറിയിക്കുന്നു 
സാഹിത്യ സഭയിലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ ടീം കൊണ്ടോട്ടി പെൺമുള ഉസ്താദിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സമാപന സെഷന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ സാഹിത്യ ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോർഡിനേറ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് ടീം സ്പാർക്ക് അംഗങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തണം അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജില്ലാ സാഹിത്യ ഉത്സവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഔപചാരികമായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം മാത്രം നിർവഹിക്കുന്നു ഈ സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മഞ്ഞപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പൊന്മള ഉസ്താദ് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വന്ന അനുമോദനം നടത്തിയ സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ മറ്റ് അവാർഡ് ദാനം നടത്തിയ സ്വാതി സഖാഫി പെരുന്താറ്റിരി അബ്ദുറഹ്മ മാസ്റ്റർ ബഷീർ ചെല്ലക്കോടി അബ്ദുറഷീദ് സഖാഫി പത്തപ്രിയം എല്ലാവർക്കും മറ്റു വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം കഠിനമായി പ്രയത്നം ചെയ്ത സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾ അതിലുപരിയായിട്ട് സ്പാർക്ക് അംഗങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ പിന്നെ ഓടി നടന്ന എസ് വൈ എസ് മുസ്ലിം ജമാത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിന്റെ ആളുകൾ മീഡിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മേധാവികൾ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രതിഭകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കാരായി വന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അധ്യാപകർ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും